对也心安。人心不足，蛇吞象，算计也枉然。做人别太贱，谁都不简单。山外自有山外山，各顶一片天。做人。别太远，气大会伤肝。欺人最终欺自己，包容天地宽。做人别太懒，便宜不好占。该吃苦时要吃苦，生活才美满。生活。善恶到头终有报，举头三尺有神明。儿女自有儿女福，别愁，一旦无常万事休。别争，善恶到头终有报，别急呀。别叨叨了，别叨叨了，俺还跟着听故事嘞。别叨叨了。要说日本人参加太后的花魁大赛，也算是件好事儿啊，可以彰显我朝的国威，万邦来朝的盛世。哈哈哈。那一公公的意思就是，那是日本女子可以参加明天的决赛，不妥吧？那个日本女孩刚刚被我等刷下，取消了参赛资格。如果再让她参加决赛的话，恐怕难服众人悠悠之口啊！这样做，会不会让百姓怀疑大赛的公平性啊？呃，规矩是人定的，我们说行，即使别人说不行，那又敢怎么样呢？对，公公说的对呀、啊，他们称小官是父母官，呃，那公公是小官的父母，那就是草民百姓的爷爷。啊，爷爷，那当然能替草民百姓做主了。<笑>道长，你是大赛的主持，你的意思呢？哎，公公。这个西岩惠子是外邦之人，我想可能之前是因为他不太了解我们大赛的规矩吧。呃，落榜也是情有可原，咱们再给他一次机会，特事特办，啊。嗯，今天呢是初赛，啊，赛人赛花；明天呢是决赛，主要是赛花。捧花人的名字呢要写在花盆的后面。选中了花儿，就是选中了这个女人。另外呢，捧花的女人也可以内定。那个日本人西岩惠子，我看就可以内定。啊，还有那个，呃，鲁花匠的女儿可以内定。呃，池耀祖的女儿可以内定，玉儿也可以内定。呃，公公，这个内定怎么就内定了呢？咱家看着这几个女子顺眼，咱家跟随太后多年，知道太后的喜好，所以太后见了也一定喜欢这几个姑娘。可是这玉儿的花真是一般呐、啊，不太合适吧？陈花匠，你看哪盆花可以代表寂寞的最高水平呢、啊？那盆。胖姑娘所偷知县大人的花，就是名品啊！武知县，就将那盆花要回来，送给玉儿。哎哎哎哎，这，李公公，这不是有点弄虚作假了吗？这，<笑>我告诉你啊，这盆花本来就是人家武知县的，人家武知县没有女儿，不能参加。现在花到了谁的手里，那就是谁的。对，花本无主，能者得之嘛。<笑>呃，把那盆花让玉儿带进京城
，送到太后她老人家手里边，让太后欣赏欣赏。这对我是多大的荣光啊！<笑>我知县、啊，你呢，赶快把这盆花要回来，送给玉儿、啊。<笑>还有呢，到那个日本人那个。西岩太郎那儿去言语一声，让他再找一盆好花，参加明天的决赛。哎，好好好好好。哎呀，忙活了半天了，啊，咱家也累了，饿了。哦，<笑>怎么样？有什么好吃的？有，有，有，有。咱们望海酒楼吃海鲜去。<笑>好，咱们走，啊、走，把带路，走，走吃饭去。<笑>哎，李公公。嗯，我就不跟你们去了，我去那即墨县城逛逛。好，这几天把你憋闷坏了，去学摸点好吃的，吃完了赶紧回来。这，<笑>迟爷，我跟你说句实话，我在那皇宫里什么好菜好饭没吃过没见过。嗯，可来到你们即墨，我才知道什么叫真正的海鲜。嗯，真好吃。哎、这鱼。这鱼叫什么？嗯嗯，那明太鱼，哎，哦，明太鱼，嗯啊，嗯嗯，真香，嗯嗯，哎，嗯，来来来，哎哎哎，还有这螃蟹，这蛤蜊，好吃死了，这都是寂寞的特产。哎，说句大不敬的话啊，你这日子过的，就是给我个皇上，我都不换。哎呀，我跟你说，能够得到。呃，顺喜公公的抬爱，我真是欣喜若狂。以后啊，呃，你常来，想吃海鲜的话呢，就到我家来吃。还有啊，呃，如果你方便的话呢，也把李公公请来。哎，我这个人没别的，就是好交朋友啊。还有啊，我告诉你啊，呃，我这儿有一个呃祖传大菜，很厉害的，叫做红烧蜜汁鸡头，一道菜，嘿嘿，大败满汉全席。啊，真的？嗯，啊。那改天，我得带李公公开开眼，还不成荣幸。来来来，来喝。呃，我顺便问一句啊，这个我女儿参加这次花魁大赛，呃，也不知道怎么样啊。石凤仙？啊，对对对对。哦，他呀，进前十了，马上就要张榜公布了。哦呀，太好了，太好了！哎呦，多亏你帮忙啊！哎，不过呢，我还想问问这个前三……哎呀，迟爷，啊，我跟你说句实话吧，这次这个奈冬花大赛，那就是个幌子。嗯，我跟李公公是要给皇上选秀女的。石凤仙早就被李公公看中了，十有八九那是要进宫的。嗯嗯，哎，但是这事儿啊。你别跟别人说哦，小心掉脑袋。哎，不会的，哎呀，太好了，呃，我那以后啊也算是朝中有人了。来来来，喝酒喝酒，来，来来，哎。惠子，你的心情很不平静啊。这个样子怎么能做好茶花呢？父亲，我从没有参加花魁大赛，第一轮就被淘汰的情况，这真是件非常耻辱的事情。惠<笑>子，你放心，我已经见过他们的知县和化领道长，他们答应我回去商议商议。还有，我回来的时候，那个知县对我使了个眼神，我看此事必有回旋的余地呀。可是父亲，这么长时间了，他们怎么还没有来通知？他们一定是对父亲使用了拖延战术。西岩先生，即墨县衙的捕头求见。哦，快请，快请。嗨，<笑>怎么样？我有预感的，这个捕头一定会带来什么好消息？但愿如此吧。哈哈哈哈哈！啊，西岩太郎先生，啊，惠子小姐，哎呀，这么大老远，还麻烦你跑一趟，真是万分的感谢。
，有有理了，有理了，有理了。请请请请请。哎，好好好。啊，呃，来来来，啊，请坐。啊，这么个事儿，呃，我奉知县大人的命令过来知会你们一声，呃，大人们商议，本着促进两国友好的良好愿望，对你们家惠子小姐是法外开恩，网开一面，呃，你们明天可以参加决赛。谢天谢地，太好了，谢谢关照。呃，太客气，哎，太客气，太客气，但是有一样，不许再用那个什么插花糊弄事了。你们要准备一盆上好的、真正的好花，参加明天的决赛。那是一定的，一定的。呃，那好，那我口信传达完了，我还有点急事，我就先告辞了啊。啊，那我来伺随你。哎呦，留步，留步，留步，留步！哎呀，你们真是太客气了。哎，哎，哎呦，哎呦，留步，留步！哎，客气了，客气了，客气了，慢走。哎呀，惠子，怎么样？嗯，你要记住，做任何事情，都要尽到最大的努力，嗯，才可能会成功的。啊，你要记住了。可是父亲，我们还需要准备新的那冬花。呃，这个你放心，我马上就去找池耀祖，他一定会帮这个忙的。哎，是，老爷，西岩太郎先生到了。哎呦，我们又见面了。哎呀，西岩先生啊，好好好，哎，来来来来，快请坐。哎，请，来来来来来来来，来坐这里坐这里啊，坐坐坐坐，快坐快坐快坐。哎，上套餐具，快点快点。哎，啊，我给你们介绍一下啊，哎，这位是日本来的西岩先生啊，呃，这位呢是宫里的呃顺喜公公。请多多关照。他呀，在大赛场上见过。哦，哎，西野先生啊，你今天满面春风的，有什么喜事啊？我女儿惠子，承蒙知县大人法外开恩，允许她参加决赛呢。哦，我今天来，就是想求求池先生，能不能帮人帮到底，送佛到西天嘛？呃，能不能再帮我弄一盆漂亮的那冬花？明天准备参加决赛哟。当然，我会给你一点小小的报酬嘛。哎，包在我身上了，你的忙我能不帮吗？啊，放心，交给我了啊。那就太谢谢池先生了。来来来，我们干杯！啊，好好好。花呀花，老娘我不。秀秀，我今后可就只剩你了，你可要为老娘我啊！不不不不，为我秀秀长长脸、正正气，要带我进了宫，这进了宫，哎呀，羞死人了！累死我了！你干嘛？这是我的？什么你的？这是人家知县大人的，你知道吗？被你们家何六偷了呢。没定你们个偷窃罪就不错了，别瞪鼻子上脸的，张开！我看看今天谁敢动，我还指着他荣华富贵呢。你荣华富贵个屁！你荣华富贵，张开！你你你你你你你你滚！哎，不是陈先生，你这叫慢，你给我冷静点啊！这花是知县大人的，知县大人现在想收回去，你知道吗？所以你没有权利不让我们办。哎呀，这广电话是之下强强比你了，出大事儿了！哎呀，出事儿了！这广电话是之下强强比你了，出大事儿了！出大事儿！陈先生，你回演戏了是吧？你们家偷来的锣，你还敢使劲的敲你？来，咱俩一块儿好了。一块儿，不好了，出事了，强强迷你了，不好了，出事了，强强迷你了。你喊什么？你怕了是吧？我告诉你，胖秀秀
把这盆花搬走乃是官府的命令，也不是白搬。回头我们还给你补偿呢。我不要补偿，我就要这盆花。这盆花是我一把屎，一把尿，一把屎。别打了，那得跟咱俩有什么事的？我跟你说，胖秀秀，你把这盆花给我，我回头找县太爷，再送你一盆好的。啊，我不要，我就要这盆花。这盆你甭想了。嗯，你自个儿想好了啊？你是要银子呢，还是要花？你自个儿定，否则我连银子带花我一块拿走。是真的。哎呀，快走啊！走走走，这银子是真的。行了，孩子，你不是跳大神的吗？怎么改花轿了？谁说跳大神了就不能养花了？这次比赛你不是也去了，也看到了吗？养花还能挣大钱呢！哼，是怕有命赚没命花呀。干娘，你这是什么意思啊？嗯，我看这次花魁大赛有点蹊跷，好像宫里都来人了。那有什么蹊跷的？这不是很正常吗？这次比赛的主意是太后出的，听说拿了前三甲的花，还要送到宫里去呢。啊，还要送进宫里？嗯，月儿姑娘，哎，哎，月儿，杨捕头，你在家呢？啊，来来来来，放这儿。知县大人让我把这盆晚山茶花送给你。啊，为什么知县大人要送我花？哟，这盆可是名品。比你山上采那些野花可强多了，哎，明儿个就拿它参赛。我拿知县的花去比赛、啊。知县大人的好意，哎，当然也有我的意思。<笑>哎呀，赶紧收下吧，都是为你着想。嗯，哎，行了行了行了，我先走了，告辞。嗯<笑>、哎，走吧。哎，别走了别走了。哼哼，这事儿越来越蹊跷喽。知县大人亲自帮着作弊，哼，这事儿不简单呐。道长，为什么要对西营惠子网开一面，让他进前十呢？我问你，你喜欢玉儿？当然了，想娶的为妻，是吧？明知故问。永山呐，这个事儿有点悬了。悬？这话什么意思？今天在衙门议事，你就没听出点弦外之音吗？弦外之音，李公公和武知县为了玉儿的事情，一唱一和的，我总感觉他们俩有什么事情瞒着我们。什么事儿啊？什么事儿我不知道。你看，这个李公公来到极木之后的所作所为。并非就为举办个耐冬花大赛那么简单，你不觉得他对玉儿有一种特别的好感吗？你多虑了，他呀是个太监。哎呀，我知道他是个公公，你的心啊也太大了。我是担心啊，玉儿一旦被选中进京，进京容易，出京难呐。按照常理说呢。其实，被选中进京见太后也没什么大不了的。你说倩娘，啊，也见过太后好几次。万一这个李公公借着选花的机会，再给皇上选秀女，那咱们的玉儿还能再回来吗？哎呦，我怎么就没想到呢？怎么办呀、啊？当然，这一切都是猜测啊。所以啊，我才让这个西延惠子啊进入前十名，对他网开一面。水平接近的人和花越多，局面就越混乱，就越利于玉儿出局。按规矩，最后只看花，不看人。嗯，道长，你对我和玉儿真的是用心良苦啊。
只要能让玉儿留下，你说吧，我怎么谢你都行。还不到谢我的时候。谋事在人，成事在天，就看你这个书呆子的运气了。姐，你这样去皇宫见太后啊？哎，你说这花儿怎么样？好看，漂亮，水灵，跟我姐一样。去你的！哎呀，这花儿是好看呀、啊，可是你进了京城，那书呆子怎么办？你还要不要它了？当然要了，我都想好了，等我这次从京城回来，我就跟他成亲。哎呀，姐，你赶紧成亲吧，你要是嫁不出去啊，我也娶不进来啊。对了，姐，你知道今天那山猫干什么去了吗？干嘛去了？他给咱娘上坟来着。你怎么知道的？我亲眼看见的。那他怎么知道咱娘的坟在哪儿？或许之前他认识咱娘。哎呀，今天是咱娘的忌日。啊？也许是巧合吧。咱们先别管这个了，先管好比赛吧。这盆花也收拾的差不多了，明天能不能胜出就全靠它了。姐，放心吧，心想事成。哎，走，去叫大娘起来吃饭。哦。大娘，吃饭了。大娘，哎，吃饭了。哦，哎呦，哼，装，接着装，再装咱也没肉吃。哎呦，小兔崽子，我装什么呀？我牙疼，给我拿两粒花椒去。要花椒干嘛呀？治牙疼啊！快去呀、啊，小兔崽子。哼，两粒花椒省一顿饭，值了。哎呦。啊！蘑菇，你快出来！怎么了？哎，你快看，这花怎么不像昨天那么水灵，好像蔫了呢？哎，是蔫了。没事，这花跟人一样，晚上也得睡觉，等太阳一出来啊，就好了。哎呀，这关键时刻可千万别出乱子。不会吧？哎，蘑菇，要不这样吧，我们还拿昨天那盆花去参赛吧？姐，这盆可是名品。咱那盆根本没法跟他比。再说了，县太爷也交代过，嗯，咱不能辜负他的好意啊。没事，我待会儿给他拾掇拾掇，准能换过劲儿来。那好吧，好吧，赶紧把他搬到赛场上去。好，走。哎，啊，听说今天只赛花不赛人。哎呀。华林道长没少下心思呀。哎，哎，那个日本姑娘不是已经落榜了吗？怎么又上来了？他爹不是去给他打官司了吗？打赢了，把我们家秀秀顶下去了。哎呦，衙门还管这事儿？衙门啥事不管呀？各位乡亲们，即墨耐冬花花魁大赛前十名马上就要选出状元、榜眼、探花。为了体现公平公正的原则呢，我们在每盆花的后面都写上了花娘的名字。然后只等五位花匠和选出来的乡绅们投签以后，再宣布结果。下面请五位花匠代表和五位乡绅代表投签。啊
等待结果。七言惠子，七千。石凤仙，九千。卢小英，十千。李桂兰，四千。那玉儿呢？玉儿，零千。不可能啊！怎么零千呢？哎，这花昨天好好的，玉儿，玉儿。既然结果出来了，那就宣布吧。慢着，结果不能宣布，里边有问题。李公公，有什么问题吗？我是说，玉儿这花儿，昨天晚上大家还说这花能进三甲。怎么过了一晚上，就像一个人得了重病一样蔫儿的呢？你说，不奇怪吗？是，是很奇怪。但是现在结果不是已经出来了吗？所有的乡亲们都翘首以盼，等待结果呢。你不宣布，不合适啊。吴志新在，哎，马上派人彻查，查不出原因，不能宣布结果。是，哼。按李公公的意思办吧，吴大人。太后她老人家，让我全权负责此次奈落花花卉大赛，那我就是这次大赛的主事官，是不是？这个主我必须得做。你不要命了？你不用说了。奉太后旨意，举办的即墨奈冬花花卉大赛，已经有结果了。状元奈冬花，卢小英，榜眼奈冬花，池凤仙，探花奈冬花，七言惠子，此三女，则黄道吉日，进京，向太后献花。啊杨捕头，哎，你善于侦破各种疑案。你看看这个奈东，昨天还水灵灵的，今天怎么成这奶奶样了？什么原因呢？老爷，我的强项是查杀人放火了，大家都殴了，还有这偷鸡摸狗，与人有关系的呢，我都懂。这花花草草，小的真是一窍不通啊。哎呀，这那冬花儿，早不蔫儿，晚不蔫儿，到了关键时刻它就蔫儿。哎，让可进前三甲的玉儿出局，我我觉得这事儿跟人有关系。大人，按你这么一说呢，我觉得跟人还真有关系。咱们设想一下，嗯，谁最不想让玉儿进三甲？那自然是前三甲的竞争对手，卢小英、池凤仙，还有那个西言惠子，不全面。还有两个人，一个是陈秀秀，他恨玉儿夺他所爱；还有一个，可能就是胡淑林先生了。大家，嗯，如果这件事儿是个案子的话，小的以为。呃，其他人还真有可能，唯独这蒲淑林先生，小的认为最没有作案动机。正好相反，蒲淑林先生有很大的可能，他最不愿意让玉儿进前三甲。准确的说，他有作案动机，但是没有作案能力。嗯，大人，您的意思是？啊，不说这个了。杨捕头，哎，你是行家，你说要侦破这个案子，应该从哪儿入手呢？这个嘛，老爷，那第一步得先弄清楚这奈冬花为什么一晚上给蔫了。
，我也是这么想的。启禀大人，陈画匠到了。好，快请。是。参见大人。啊，免礼，免礼。陈画匠，你来的正好啊。你看，这就是雨儿参赛用的那盆赖种花。白天还好好的，到了晚上怎么成这样呢？你给瞧瞧。有什么发现吗？啊，暂时没有发现什么问题，怕是中邪了吧？如果是泥土出了问题，啊，大人请看，这草又长得这么好。我做花匠几十年，还是头一次遇到这种事儿。这盆奈冬花，叶子蔫了，照理说应该是根部和泥土的问题。可现在看来，根部和泥土都没有问题啊。如果不是根土的问题，那就是主干了。这主干是输送营养成分的路径，这路径阻断了，嗨，这叶子自然就蔫了。可我看了半天，这主干毫发无损。哎。虫眼儿，不像。如果是虫眼儿，附近应该有虫拉的屎，可没有。好像是人为钻上去的。人为钻的眼儿，是。你看，这眼儿没有钻透，应该不会影响奈冬的生长。啊，大人，可否借蜡烛一用？啊，有有有。呃，蜡烛，蜡烛。这里面好像有个绿豆大小的物体。这绿豆大小的物体会不会是迷魂药啊？迷魂药是给人吃的。说不准就是专门对付花花草草的迷魂药。无稽之谈，谁没事给这花草研究迷魂药？不是吃饱了撑的，少说话。大人，有缝衣针吗？有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，缝衣针。来来来，给给给。呀。哎呀，真想不到呢！一溜小小的花椒能有这么大的能耐。陈师傅，你有经验？你听说过花椒能有这么大的本事吗？没听说过。哦，对了，小时候听长辈说过，花椒和很多花草相克，万物相生相克，一物降一物，完全有可能。哎呀，太好了，太好了！哎呀，今天总算没有白忙活。哎，各位一定要守口如瓶，一边能求花轿的来龙去脉。哎，谢谢陈师傅，你今天辛苦了。啊，来人，在，送客，在下告辞。慢走。大人歇会儿。哎呀，哎。今天还是大有收获啊！总算是查到病因了。接下来就是要找这个病根儿了。杨捕头啊，在。像这种歪门邪道的事儿，一般人是想不到的。在咱们即墨地界上，只有河流。嗯，老爷，你听我跟你说。何六早就巴不得他们家秀秀抱着这奈冬花撞把大运，好得这五十两，圆何六那个娶媳妇的梦。可是谁也没想到，哎，大人您把这奈冬花收回来了，又送给了那玉儿。哼，何六这个梦就碎了。当然，何六是个小蜜蜂眼
他心眼小。他肯定是本着你不让我好过，我也不让你好过。嗯，于是乎他出此下策。嗯，当然，小的认为何六最有作案动机，抓捕何六一审便知。跟我想的一样，应该是何六。万一不是他呢？但，像何六这等货色，随便安个罪名。关个一年半载，没人管，有道理。哎呀，抓何六！是。何六啊，何六！哎哎，哎呦，哎哎，杨捕头来了，<笑>你跑我家干嘛来了呀？好久没见了呗。哎呦，走，跟我走一趟。杨捕头，你这干啥呀？我就跟你走。去县衙喝茶呀！哎呦，别别别别别！我哪敢去衙门喝茶呀？杨捕头，我最近可真的什么都没干。你还没干呢，你啊？说，玉儿那盆花是不是你做了手脚？哎呀，这怎么可能啊？我怎么可能对他的花做手脚呢？我送都送给人家了，我还做手脚？再说了，我不出门，干不负责。你是嫉妒知县大人把花请回去？又送给玉儿，你又怀恨在心，你本着你不让我好过，我也不让你好过的坏心思，你把人家玉儿的花放了个花椒，人家的花都蔫了，放了什么？花椒？嗯，哎呦，我怎么可能想出来把花椒放人家花里，让人家花蔫了呢？你瞅我们家穷的，我炒菜都放不起花椒，我还往他花里放花椒、啊？行了吧，我还放大料呢。六啊，你忘了。你是小偷，那你弄个花椒嫩鹰肉翻掌啊！<笑>跟我走一趟吧。哎，我不不不不不不不不不不！你再不走，信不信我让小鬼回来让你吃不了兜着走？杨不得，我不能跟你走。杨不得，你怎么能不走？废话！杨不得，贫道也是秉着对太后一纸认真负责的精神，也是按照我们之前商量好的规则，认真的操办，是不是？直至进入了三甲，贫道认为整个过程啊。没有任何的不妥，当场宣布结果，也是对黎民百姓一个非常好的交代呀。华林道长，你太自信了。告诉你，武知县已经查明了，玉儿的那株晚山茶是被人做了手脚的，是放了一些类似迷魂药之类的东西。玉儿的出局是冤案，如果你宣布的晚一些。可能会避免这个冤案，咱家就不明白了。华林道长一向稳重，怎么今儿这么急呢？是不是你内心想让玉儿出局呢？李公公，既然你把话说到这个份上了，那咱们俩就打开天窗说亮话。自打你李公公带着太后的懿旨来到吉木，要举办这个奈冬花比赛之后，我就发觉李公公不仅仅是为了举办比赛，你似乎还有什么隐情没有告诉贫道。我总觉得李公公是在为皇上办什么事儿。至于办什么事儿，贫道不敢妄加猜测，还请李公公明示。一介贫道，愚钝困惑。好，那我就实话实说。哎，我告诉你啊，圣上早就耳闻即墨出美女，所以才命老奴在搞大赛的同时，明察暗访，选几个秀女进宫。大家来到这寂寞，第一眼就看中了玉儿。玉儿天生丽质，无人可比。如果进三甲，她就可以名正言顺、堂而皇之的进宫。但是现在事情有些麻烦了，但我可以明确的告诉你，我肯定要带玉儿进宫。李公公说的跟我猜的一模一样，但是李公公啊
，你只知其一，不知其二。哎，玉儿的确是才貌出众，但是她，她就是个跳大神儿的，她这个性子可是刚烈无比啊，她不适合进宫。在列的马，只要套上龙头，早晚都会服服帖帖。嗯，这件事儿，不能告诉蒲淑云，出了岔子。拿你试问，呃、啊，原来李公公也知道他跟蒲树林的关系。既然你知道他们俩的关系，那你还这么做，你是不是太没有人性？咱家是个半残之人，理解不了男女之间这些事儿。我只知道普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。忠于皇上是奴才的本分，你不要太多虑了。从玉儿千方百计参加大赛来看，他渴望进宫啊！哎，参加大赛跟渴望进宫这是两码事儿啊！玉儿怎么想的？那咱们两个就别瞎猜了。俗话说得好啊，李公公，宁毁一座庙，不拆一家亲呐、啊！你这么做，你好了，玉儿的事儿，你不要再费心了。这件事儿，我亲自操持。老爷，何六到案，升堂吧。太神奇了！你看，那动画是恢复如初啊！哎呀，我算知道了点穴与解穴的功效了。人是如此，草木也是如此。我当远告，我堂堂谢太爷，我，哎呀，哎，案发时玉儿是那动画的主人，他当远告是最合适的，啊，把何六押入大牢，你随我去拜访玉儿，顺便查一查这件事的来龙去脉。